Hello, j'avais pas commencé le vlog plus tôt parce que euh, ben on a direct ce qui est, il n'y avait rien d'intéressant. Maintenant on a fini. Et là, Arnaud et Simon sont coincés. Ils sont coincés dans un hors-piste. Ils doivent marcher, enlever leur ski, il y a tous des rochers. Horrible, je vais vous montrer. Et il neige, il neigeait beaucoup avant. Je vais vous montrer quand je les vois. Pour le moment, aucune nouvelle. On est au village. C'est la Val d'Isère, on vient de Tignes. Pour changer. On n'entend plus rien. Et nous, on attend ici. Et ils seront là-bas quelque part. C'était très très long là où ils sont allés. Je vous montre le petit endroit, cet endroit. Mais en fait, ils sont rentrés avant nous. On va les rejoindre. Euh, je suis rentrée plus tôt parce que je vais vous raconter pourquoi. Les autres ils sont allés faire une piste, les Santons, et euh, j'en ai des mauvais souvenirs. En fait, je me rappelle encore d'il y a deux ans ou je sais plus combien d'années. Donc, Alice, si tu te rappelles, dis-moi parce que c'était horrible. Franchement, c'est une que je trouvais super dure. Ici, ils ont une notion bizarre des, des bleus, des rouges parce que euh, on n'a pas fait énormément de rouge et les bleus ont un niveau de rouge et je suis pas la seule à le dire. Donc, euh, c'est assez compliqué. Et là, dans 7 minutes, le bus sera là. Et voilà, je pourrais rentrer, prendre un bain. Et voilà, je suis arrivée au loco à ski. Par contre, la porte elle est hyper compliquée à ouvrir, il faut pousser. J'ai réussi donc à ouvrir la porte. Je vais même aider des gens, des anglais super sympas, euh, à ouvrir la porte euh, pour rentrer dans le local à ski. Ça se voyait, ils allaient ouvrir, il était là avec sa clé juste. Mais il avait du mal. Donc euh, voilà, j'ai été utile. Maintenant, je vais me prendre un bon bain. Les autres ne sont pas encore rentrés. Bon, si j'arrive à enlever mon gant. <rire> il a neigé blindé. On a dû tout rentrer. Ouais, vrai. Je l'ai pieds trempé ou je rêve Je suis en train de tout mouiller. Je vais ouvrir. Je peux vous montrer ce qu'on voit depuis les fenêtres. Je tout. Voilà ce qu'on a comme vue depuis la porte du salon. Eux, ils vont arriver tout près. Donc, pas besoin de prendre de bus. Il y a des petites pannes d'animaux comme ça des bouquetins. Je sais pas ce que c'était. Alléluia, l'heure du bain. Bon, comment on ferme ce truc là C'est pas moi qui l'ai mis. On doit tourner ça. Chez moi, c'est pas du tout comme ça. Je sais pas. <rire> La fille qui s'est même pas fermée au monde. Ah, voilà. Ouais, plus de force. Ah, oh, bah, génial. <rire> Voici donc notre chambre quand elle est un peu plus aménagée et en bazar. <rire> Par contre, c'est ennuyant parce qu'il y a que cette lampe là qui allume celle du dessous et là on peut l'éteindre aussi pour le soir euh, depuis là mais après il faut grimper sur le lit pour allumer là mais le problème c'est que ça éclaire pas énorme vous voyez genre l'armoire on voit rien j'avais tout bien rangé déjà c'est un peu le bazar parce que je me mets à tout mettre sur le lit vu qu'on on dort là et euh, on tire le matelas en dessous je vous l'ai déjà dit je crois et euh, là ben, en fait on ne voit rien moi j'ai cet étage là et là et là c'est Arnaud et là c'est Simon et euh, ben, ça ne devait pas se mettre là <rire> Et donc voilà. 
Il y en a un superbe miroir, mais bon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière. Ah, donc pour euh, mes sourcils qui sont vraiment mal en pointe, <rire> je peux rien y faire. Mais bon, c'est pas le plus important. D'ailleurs, j'ai cassé ma coque, vous verrez. Mais bon, ma force. En fait, j'arrive plus à l'enlever. Une fois, j'ai forcé. Je crois que je l'ai abîmé, mais je m'en fiche hein, parce que mes coques, mes coques, elles sont toutes en toutes bousillées. Maintenant, il y a mon bain qui coule. Ah, ça va faire du bien. Et donc, si vous demandez, euh, vu que je mets du mascara, Ouh, la salle de lumière, je vois son arrière. Euh, je mets du mascara parce que j'ai pas envie de ressembler à un enfant. Donc je mets quand même du mascara sur les pistes et c'est un waterproof, je pensais pouvoir le démaquiller avec ça parce que j'avais déjà essayé avec le démaquillant Sephora, là, euh, bifasé une petite, un petit contenu, euh, il est nul, celui-là je pensais qu'il serait bien mais c'est pas suffisant donc j'utilise un bio à ma maman et euh, ça marche trop trop bien. Donc c'est celui-ci que j'utilise comme euh, toujours en fait, chaque fois que je vais quelque part et que euh, je vais transpirer ou... Donc ça peut couler, je vais dans l'eau, ben je mets ça. Et euh, il est nickel, à part que quand je le démaquille, je sais pas si c'est l'effet du démaquillant ou que c'est vraiment très agrippant aux cils. Là je perds plein de cils, donc je vais voir ce soir. Donc c'est le Make Up Forever celui-ci. Je sais qu'ils ils le font aussi en non euh, waterproof. Et donc j'utilise bien mon nouveau euh, gommage aussi pour les lèvres. Et donc là on dirait que mes lèvres sont abîmées, mais non elles sont toutes douces. Parce que moi j'ai toujours les lèvres abîmées, donc... Euh, visiblement euh, elles ont l'air euh, abîmées mais elles ne le sont pas bon je vais me laver les cheveux au final et euh, je vais vous montrer les petits produits que j'ai utilisés enfin euh, que j'ai pris pour le voyage donc il y a ce, cet après shampoing que j'ai reçu dans une birch box et euh, j'ai vraiment hâte de le tester ce démêlant il sent trop trop bon ça j'utilise souvent aussi euh, venant de la birch box comme savon celui là que j'ai eu dans le calendrier de l'avant euh, de The Body Shop il sent le bonbon vraiment c'est le bonbon à la cerise j'adore et en fait j'avais oublié de prendre un shampoing mais heureusement j'avais prêté, en fait j'avais pensé à prêter un shampoing à ma maman et pas en prendre un pour moi. <rire> N'importe quoi donc euh, j'ai dû jeter ça parce que moi j'ai oublié d'en prendre un. <rire> donc c'est un petit qu'on a reçu, je l'ai eu où bon, Je sais plus où je l'ai eu on s'en fout. Euh, voilà donc j'ai mis une petite miniature, c'est juste trop parfait. Par contre j'ai pas mis de mousse aujourd'hui parce que euh, je ne sais plus avec quoi je l'avais mis. Donc, voilà je vous dirai si ces petits produits sont bien, celui-là je le sais, celui-là aussi. Et c'est de là hein ah oui, j'ai pensé que ma tenue pouvait vous intéresser, vu que vous, si vous regardez mes, mes vlogs à la montagne, ben, peut-être que vous avez un intérêt sur euh, comment vous habiller. Donc hier, j'avais pas du tout mis ça, j'avais mis un collant normal, donc jusqu'au pied. Mais comme j'ai eu formel au tibia, euh, ce matin, je voulais tester une autre technique. Je mets des chaussettes hautes. Et cette fois, donc, j'ai mis euh, un jogging que j'ai, très moulant. Donc je me dis, ça me tient chaud. Je l'ai replié pour pas que ça fasse euh, double par ici. Euh, voilà. Puis j'ai mis un t-shirt que je rentre ici. Si tu mets ma combi, les bretelles et le pull au-dessus, sinon euh, j'ai du mal à rentrer le pull dedans et que ça tienne. Donc, si je le mets au-dessus, c'est bon. Puis ma veste, euh, une écharpe. Je ferme bien tout jusqu'en haut. Donc euh, ma veste et euh, le polar. Et euh, puis je fais des tresses. Et voilà. Ah oui, je ne mets pas de casque cette année. C'est la première année de ma vie que je n'en mets pas. Je trouve pas ça vraiment utile pour moi. Je me suis encore jamais cogné la tête. Arnaud, par contre, il est utile puisqu'on a la tête chaque fois qu'on sort d'une bulle. Mais moi, je ne voulais pas en prendre un. Donc euh, ça, ça m'ennuyait me, ça tout le temps. Ça me faisait la tête lourde. Là, je mets un bonnet et je suis trop bien. Hier, j'avais un autre bonnet, un rose. Et euh, celui-là, il ne tenait pas. Donc euh, cette fois-ci, j'ai mis un beau noir avec un pompon. Et, euh, et puis mon masque. Et voilà. Um, Hello, on va aller dormir. On a regardé plein d'épisodes de la villa des cœurs brisés. Et maintenant, il ben, faut aller dormir. Demain, on part plus tard. Tandis que Thierry est tout à ses craintes de voir sa prétendante lui échapper dans les bras d'un autre cœur brisé. Hello, on va aller au restaurant manger une raclette ou une fondue. Voici ma tenue, donc j'ai mis une petite robe. Des collants. Par contre, ça va pas aller avec ma veste parce que. Euh, mais elle est trop courte. Mais voilà que je ressemble. Voici ma tenue. Mais c'est un peu chiffonné parce que c'était dans la valise. Je vais mettre mes hugs avec. On marche dans la neige. Mes hugs vont se défoncer. J'ai oublié mes gants. On va au restaurant. J'ai trop hâte. Le bus est là. Complète. Oui, la navette, le bus. Coucou Dodo, content d'aller au resto. Fait pas froid tu sais. <rire> mmh, ça paraît beaucoup plus fouché par ici. Et mes dents beaucoup plus jaunes. <rire> Et tu vas prendre une raclette Moi aussi. Tu t'ennuies 
J'ai mes beaux collants de Noël. Je les adore, ils ont rien coûté cher chez elle. Il y a un ampoule de mémé chez Primark. C'est ici qu'on va manger. Nyam nyam. On voit tout des skis qu'on rentre dans ce le monde ouvert. Voilà, on a fini de manger. C'était très bon finalement. On a pris une fondue. Et euh... Et euh...